深入极，指尖走完这一曲。你这个傻丫头，这都哪儿跟哪儿啊？现在问题呢，不是这个，是那个。皇太极啊，他有可能就是……阿姨，你怎么这么笨呢？哎，算了算了，我自己想吧。你下去吧，啊、下去，下下去。哎呀，是。八月十六，早饭酸面包，午饭酸汤饺子，晚饭东哥胃口不佳，喂食，送了消食片，需继续观察。内务总管给东哥送了两块好段子，留心练两只狐狸，可给东哥做件披风。兴师动众跑到我房间来睡，还嫌我烦人。你这么睡着了，着凉了怎么办？哎呀，一边玩去，一边玩去。玩儿？好啊。我玩儿啊，玩儿啊，玩儿吧，好，好不好？哎呀，你那么爱睡觉，哎，到床上睡吧。哎呀，不睡了，不睡了，醒了，醒了，醒了，醒了，醒了。真是，把我的书都翻出来了。看我东西被发现了，不好意思了吧？谁偷看你东西了？我就是无聊，到你这儿找本书看。再说了，我刚刚睡着了，什么都没看见。你说什么就是什么吧。狗呆说你找我有事儿。啊？什么事儿？嗯，其实吧
，也没什么事儿，就是，就是那个，什么这个那个的，你就尽管说吧，是不是又闯祸了？不是，胡说，我能闯什么祸？那你是缺什么吗？哎，不是，我什么都不缺，不过。我倒是觉得，你是不是缺点什么呀？我？啊，嗯，就是吧，你是不是该娶个妻子了？啊，当我没说，当我没说。你想我娶妻？不是我想不想的问题，而是吧，你看你现在也长大了，可是到目前为止，你现在还是还是那个那个，哎呀，皇太极，你是不是哪里有问题啊？你到底是真的清心寡欲呢，还是说能让你那个的？根本就不是女人。哎呦，是你比我说的这么直白的，我也是担心你啊。哎呀，怎么办，杜哥？什么怎么办？你千万不要告诉别人呢。啊？难难道难道你？你一定要帮我，只有你能帮我了。啊！好好好，好，我肯定会帮你的。你你不要担心啊，不管怎么样，我都会帮你的。啊！但是你得说实话，到底是怎么回事啊？我对女人有一种莫名的恐惧感，只有你例外。啊！哎呀，那那那怎么办啊？杜哥。一定要帮我！嗯，我肯定会帮你的。
，不对，这这肯定不对。我我我比你大那么多。再说了，我还……哎呀，总之，皇太极，我们两个之间是不可能的。东哥，对我而言，没有什么是不可能的。要是唯一不可能。就是我绝对不能失去你。哎呀，这都什么跟什么呀？我我要好好想一想。好。格格，您这是怎么了？可是和八阿哥吵架了。格格，格格，格格，哦，哦，你先回去吧，我想自己待会儿。是我得紧紧的抱住你这棵大树了。以后可来不及，要不现在抱。哎，嘘，这也不行。总会有一丝欢喜。站住！站住！那是在云里雾里的生机。骄傲的真心。这房间里这么安静，就算你心里在叹气，我也听得见。年纪轻轻的，心思倒挺重的。在这个世上，我珍惜的唯有你一人。你的一举一动，我当然上心了。这话说的，那到底？是我守护你，还是你守护我？一个人单方面守护一个人太累了。我们彼此守护，你不离开我，我也绝不舍弃你。好，那我们拉钩。幼稚，承诺是放在心底的，不是搁手上的。我过来，别追了。啊
如果有人问起，你知道该如何回话吗？是。你说一遍让我听听。东哥格格，联系八阿哥年幼丧母，婚事迟迟未定，身边没有一个贴心的人照顾，故此，故此将奴才赠与八阿哥收房。承蒙八阿哥垂怜，奴才日后必当一心一意服侍八阿哥，如是前主，何尽职守？好，倒算是个机灵的丫头。起来吧。是。回头让安大礼在起居柱上给你祭堂吧。是，下去吧，哥哥。我带他。先不说他，我只想问你一句，我很贪心，我要的是你一辈子，你肯给我吗？只要你点头，这辈子。从此以后，你就是我的医生，东哥。我希望你能明白我的苦心。你应该也知道，到了娶亲的年纪，我必须收个房内人，才能平复中意。但这个人绝对不能威胁到你。我也不希望天天有人来争宠。葛太是你的义妹，她是最好的选择。这，这一切来得太快了。我这样做太自私了。我不能为了我自己，而牺牲别人一生的幸福。更何况，这个人还是我的义妹。东哥，我只想一辈子跟你在一起。将来在我们面前遇到的难关会很多很多。我只想牵着你的手，一关一关闯下去。哪怕前面有一堵又一堵的南墙，我皇太极也会撞破的。继续跟你走下去，我从来就不怕闯难关，只是我太清楚这其中的艰难了，不是我们说闯就能闯得过去的。你老实回答我，是不是皇太极强迫了你？不是，不是，真的吗？真的。葛丹，我记得以前跟你说过，以后嫁人一定要嫁给你自己喜欢的人。你现在怎么可以因为我去做一个牺牲品呢？哥哥，别这么说，爷这么做是对的。奴才，奴才并没有什么喜欢的人，奴才只知道。自己的命是格格和爷救的
，奴才问你们做什么，都无怨无悔。傻丫头，你现在没有喜欢的人，不代表以后没有啊。你要是成了皇太极的通房丫头，以后要脱身就很难了。为何要脱身？奴才只想永远守在格格和爷身边。这个世上，不幸的牺牲品够多了。我一直都把你当做我的妹妹，我希望你能够得到真正的幸福。哥哥，我知道格格是真心对我好，我也想告诉格格，只有格格和爷幸福，我才会幸福。况且，这件事爷已经吩咐下去了，如果现在反悔，只怕对爷不利。你是真的决定好了吗？我不想让你受委屈，更不想让府中的那些人说你的闲话。我决定了，请东哥哥告安。阿克敦，请起。贝勒爷可有什么事？贝勒爷请格格去叙话。知道了，我现在就过去。葛大的身份来历就是这样的。皇太极是姑姑唯一的血脉，如今到了适婚的年龄，本该由父母做主，聘一门好亲事。可是你这个做阿玛的，儿子太多，早就忘了过问，有好的人也不替他留着，都偏心给了别的儿子了。我答应过姑姑，要照顾好皇太极。没道理，对这件事情不管不问。葛代是我的大丫头，打小在我跟前服侍，她与皇太极也是相熟的。虽说是奴才，却也是贵族出身，与大福晋还是近亲。如今我认她做了妹妹，莫说是做妾了，做妻也是够的。这事儿的确是我疏忽了，多亏有你事无巨细的替他打点妥当。哎，他额聂早早的就走了，有你在，倒确实为我省了一份心呢。那既是如此，我在这儿就替我妹妹求一个恩典，求贝勒也指个婚。让皇太极把葛带给明媒正娶了吧。起来，出身再好，毕竟是奴才。他们博克多已经不在了，老八若要娶元妻，就算是不占太的女儿，也能聘到。呃，这样吧，额义都有个女儿叫纽祜禄。额尔赫，正当侍灵，我把他也指给老八做福晋，这样也不至于辱没了老八。可是，这个是不是要跟皇太极商议一下？哎，阿哥们指婚向来如此，不必多此一举。至于你送的丫头，既然你开口了。这门亲事也不是没得商量。他现在与老八同住一屋，若是能替老八开枝散叶，生得一男半女，那到时候让老八娶了她，也未尝不可。但是葛代对我来说，并非只是奴才，不能让他就这样不明不白的进了皇太极府。名分是必须要给的。哎，这个你放心，位分不超过二贺就行，剩下的。你就看着办吧。我说东哥呀、啊，若不是要替别人求得恩典，你是不是
，也不愿意来我这儿笑上一笑啊，啊！哎呀，转眼老妈都要选宅娶亲了，这日子过得真快呀、啊。我还记得当年他出生的时候的样子，恍如昨日啊！哦，对了，东哥，我欲与民国边疆立碑画界，从此建州称国，你看如何？我一介女流，见识短浅，这样的事情，贝勒也不应该在家中说起，还是留在议事厅与诸位大将们商议吧。嗯，八个刀。阿、啊、玛，老八怎么来了？也是为了自己的婚事？方才贝勒爷说要把额义都的女儿额尔赫许给你做大福晋。谢阿玛恩君，但儿子恳请阿玛，能否不许额义都的女儿大福晋之位？这是为何呀？纽祜禄氏本就是大族，嫁进来本来就比葛代高了一等。如果连位分也比葛代高，儿子怕葛代，往后在府中的日子越发难过。这还没进门就这么偏心，我平日里还真没看出来，葛代这丫头竟如此得你的心啊！请阿妈恕罪，儿子并非感情用事，只是葛代本就是东哥哥哥的义妹。我跟他相识多年，自然要厚待一些。要不东哥哥哥该不高兴了。再者，若是额尔赫位分比葛代高，一定会打压葛代。儿子不想府中纷争不断。皇太极说的极是，贝勒爷，您就许了吧。哈哈哈，好，好，好。那就赐额尔赫和葛代同为侧福晋，同一日行大婚典礼。日后若谁能诞下一子，到那时候再封大福晋，也就名正言顺了。啊，谢吗？谢爷。贝勒爷，贝勒爷，别起来！爷来了，怎么也不叫醒我？看你睡得正香，怎么舍得叫你啊？只不过。这才什么时辰，你就困了？莫非？爷，您进去笑我。我也想给咱们十二阿哥再添个弟弟，可是爷公务繁忙，来我这都少了。全府上下谁可以跟你相比啊？你要还嫌少，那别人不得怨恨我呀？别人我是不知道，总之我呢是天天盼望着爷能来。也知道，也知道。要生，咱们就再生个格格吧。若是随了你，一定漂亮极了。好啊，一切都听贝勒爷的。阿巴汗，嗯，你一直都是这样温柔似水吗？怎么了？难道也希望别人顶撞您吗？也头等，榜爷。嗯
。对了，爷，嗯，今儿个留下来陪我一起吃晚饭吧。好。听说，八二哥要成亲了。是啊，他额聂走得早，要不是东哥提醒啊，都没有人为他主持。既然如此，不如让东哥哥哥做八二哥的主婚人，岂不是更好？嗯，如此甚好。哎呀，东哥，老八。这一转眼呢，就连咱们的十二阿哥也都长这么大了。看着他们年轻的面孔，真是觉得自己老了呀。怎么会呢？爷雄才伟略，万里江山还等着您去踏遍呢。<笑>就你最会哄我。哎，宏图大业，多半也得看天意啊。不过这未来之事，还是要考虑起来，免得真有了什么意外，也搞得其他人措手不及啊！爷千万别这么说，十二阿哥还小，我和他都需要您。别人不敢说，戴善为人亲厚，有他在，定不会亏待你们母子二人的。哥哥，你是哥林泽？是的，哥哥。八阿哥说您的贴身侍女走了，让奴才来服侍您。嗯，啊，哥哥，贝勒爷的人还在门外等您。有什么事吗？贝勒爷让您替孟古福晋做八阿哥的主婚人。好，我们去吧。
，有次总算找到您了。哥哥，您是肚子饿了？厨房有刚出锅的苏叶饽饽，奴才就给您讨点来。不用了，我随便走走。哥哥，难道我在八阿哥府里还会走丢了不成？奴才还是。不如这样吧，我打发你去做件事情。嗯，你帮我把这个交给葛大夫去。是，哥哥稍等片刻，奴才去去就回。嗯。<笑>做什么？快起来！你不是应该在新房里帮忙吗？这会儿里里外外都需要打点，你跑到这儿来做什么？哥哥，怎么哭了？出什么事了吗？还是受了什么委屈？啊？难道是你护卢氏给你脸色看了？你哭什么呀？快起来，起来！奴才该死，奴才对不起哥哥。胡说什么呀？你是我的妹妹，又是八阿哥的福晋，不许再自称奴才了。不，奴才知道，今日所得的本都属于哥哥，但是奴才背弃了主子，奴才对不起哥哥。傻丫头。你是为了我才嫁给皇太极的，只怪我力量微薄，没有给你争取到正妻的位置。哥哥别这么说，爷的正妻之位本就属于哥哥，要不是哥哥，奴才怎么会有这么好的归宿？你放心，你这么乖巧，皇太极肯定会喜欢的。奴才只是帮格格照顾好爷，除此之外再无他想。奴才看得很真切，爷的心里，至始至终就只有格格一个人。皇太极。嗯，我跟他，格格，随奴才去一个地方。哥哥，嗯皇太极，你在这里做什么？你有葫芦氏正在院子里做账，这会儿没什么事儿。那宾客呢？喜宴晚上才开
，还留在这儿吃喝闹腾的，自己闹去。我可没空作陪。陪他们不如陪你。做什么？别胡闹！今天可是你的婚礼。别动，让我抱一会儿，抱着你，我才感觉你是真实的。醉了，没醉你不是不喜欢穿这种鞋吗？是啊，可是你脚怎么这么冷？干什么呀？干嘛？你脚上这些疤……哦，之前被白银打理逼着赶路，脚捂在雪地里冻坏了，后来幸好遇到。答应我，不管以后发生什么事，都不许离开我心才的爱叫做。